ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம டென்த்து ப்ளஸ் டூ முடித்ததுலேருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன காலேஜ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்து ஜா என்ன ஜாயின் பண்ணணும் நடுவில் என்னென்னலாம் நம்ம முடிக்கணும் எப்படி நம்ம வந்து சீஃப் இன்ஜினியர் ஆக போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஏற்கனவே இந்த வீடியோஸ்லாம் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ஆனால் வந்து எப்படி போட்டிருப்பேன்னா வந்து ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக நான் போட்டிருந்துருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம டென்த்து முடித்ததுலேருந்து இப்போ வரை நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் எப்படிலாம் நம்ம வந்து மரைன்குள்ளே வந்து ஒரு ஜூனியர் ரேங்க்லேருந்து எப்படி வரலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா பார்த்திங்கன்னா வந்து கேரியர் ஆஃப்டர் டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல்த்து முடிச்சிடுறீங்க ஸோ டுவெல்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து அதில் இருக்க பிசிஎம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து அபோவ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அபோவ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வச்சுருந்துருக்கணும் இல்லைட்டுனா வந்து டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் படிச்சுருக்கணும் ஸோ ரெண்டு வழி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெல்த்து முடித்து பிசிஎம்மில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அபோவ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெரைன் இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டும் இது சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து நாட்டிக்கலுக்கு தனியாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து டுவெல்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் பிடெக் மெரைன் இன்ஜினியரிங் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இல்லை பிஇ மெரைன் இன்ஜினியரிங்கும் நம்ம எடுக்கலாம் பிஎஸ் மெரைன் இன்ஜினியரிங்கும் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா லேட்டரல் என்ட்ரி டு பிடெக் மெரைன் செகண்ட் டிப்ளமோ முடிச்சிட்டோம்னா லேட்டர் செகண்ட் இயரில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலான்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் ப்ரீசி ட்ரைனிங் கோர்ஸுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த கோர்ஸை வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ இந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் நாலு பேசிக் கோர்ஸஸ் இதான் எஸ்டிசிடபிள்யூ கோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னா பர்சனல் சர்வைவல் பேசிக் ஃபயர் ஃபைட்டிங் எலிமெண்ட்ரி ஃபஸ்ட் எய்ட் பர்சனல் சேஃப்டி அண்ட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு இந்த நாலு கோர்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ இந்த இது முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து எஸ்டிசிடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிடணும் இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து காலேஜ்லேயே வந்து நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஃப்ரம் எம்இஓ கிளாஸ் ஃபோர் பார்ட் ஏ எக்ஸம்ஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ எக்ஸாம்ஷன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுத தேவை இருக்காது ஸோ இது வந்து எப்போ நம்ம எழுதணும் அப்படின்றத பற்றி நான் கண்டிப்பாக வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ட்ரி ஆகுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து எக்ஸ எக்ஸாம் எக்ஸம்ட் ஆகிரும் நீங்கள் இதை எழுத வேண்டிய வேலை இருக்காது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோர்ஸை முடிச்சிடுறீங்க நீங்கள் டுவெல் மந்த்ஸ் வந்து ப்ரீசி ட்ரைனிங் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் முடிச்சிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஜூனியர் இன்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ ஜூனியர் இன்ஜினியராக கப்பலில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அங்கே போயிட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து சி சர்வீஸ் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் போகிற கப்பலும் பார்த்திங்கன்னா சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அதெல்லாம் இருந்தால் தான் நீங்கள் போன கப்பலுக்கு எலிஜிபிள் அது என்னென்னா வந்து இஷு இன்ஜினோட கிலோ வாட் அது வந்து செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே கண்டிப்பான முறையில் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கப்பலுக்கு போனதுக்கான எலிஜிபிள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினி ரெக்கார்ட் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் போகிறப்ப கொண்டு போகணும் அங்கே கப்பலில் போய் நீங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இதில் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட சீனியர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்டலாம் சைன் வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ இது சைன் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் கொடுக்குறதுக்கு இந்த புக் வந்து ரொம்பவே தேவையான விஷயம் ஸோ டார் புக்கை வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆறு மாதம் கழித்து செயிலிங் போயிட்டு வந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் இன்க்ளூடிங் த்ரீ டேஸ் சிமுலேட்டர் கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் முன்னாடி இருந்தது இப்போ வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் வேணும்னா வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம்தான் ஸோ வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது மேண்டேட்டரி கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆனால் சிமுலேட்டர் கோர்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு அட்வான்ஸ்டு ட்ரைனிங் கோர்ஸஸ் சேஃப்டி ட்ரைனிங் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம முடிச்சே ஆகணும் அதை முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ஃபோர் எக்ஸாம் பார்ட் பி கிளாஸ் ஃபோர் எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் எலிஜிபிள் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் அப்போ
ஸோ நம்ம வந்து ஃபோர்த் இன்ஜினியரான அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர்த் இன்ஜினியராக நம்ம போகலாம் ஸோ ஜூனியர் இன்ஜினியரோட சேலரியும் ஃபோர்த் இன்ஜினியரோட சேலரியும் ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் நம்ம வாங்குகிறோம்னா ஃபோர்த் இன்ஜினியராக வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கிட்ட நம்ம வாங்குவோம் ஸோ ஃபோர்த் இன்ஜினியர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸோட நம்ம போவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோர்த் இன்ஜினியராக செயல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர்த் இன்ஜினியர்லேருந்து தேர்ட் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாமும் கொடுக்க தேவை இருக்காது ஸோ அது வந்து கம்பெனியோட ப்ரொமோஷன் நம்ம எப்படி வேலை பார்க்குறோமோ அதை வச்சு நமக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபோர்த் இன்ஜினியர்லேருந்து தேர்ட் இன்ஜினியராக ஆகிடலாம் ஈஸியாக ஆகிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்த் இன்ஜினியர்லேருந்து ஃபோர்த் இன்ஜினியருக்கு எக்ஸாம் இருந்தது கிளாஸ் ஃபோர் பார்ட் பின்னு ஆனால் ஃபோர்த் இன்ஜினியர் டு தேர்ட் இன்ஜினியருக்கு எக்ஸாம் வந்து கிடையாது ஸோ அது வந்து கம்பெனி ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் சீ சர்வீஸ் ஃபோர்த் இன்ஜினியராகவோ தேர்ட் இன்ஜினியராகவோ நீங்கள் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் சீ சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுருந்துருக்கணும் ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் டூ எக்ஸாம் அப்படின்ற எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுற எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது வந்து தேர்ட் இன்ஜினியர்லேருந்து செகண்ட் இன்ஜினியர் எப்படி ஃபிஃப்த் இன்ஜினியர்லேருந்து ஃபோர்த் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணுமோ அதே மாதிரி தேர்ட் இன்ஜினியர்லேருந்து செகண்ட் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டுவெல் மந்த்ஸ் சி சர்வீஸ் டுவெல் மந்த்ஸ்ன்னு இதில் போட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் அது கண்டிப்பாக நம்ம உள்ள பத்தாது நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து த ஃபோர்த் இன்ஜினியர் ப்ளஸ் தேர்ட் இன்ஜினியர் வந்து மொத்தமாக ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் கிட்டே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நல்ல விஷயம் ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து செயல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து மேண்டேட்டரி ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பண்ணணும் தேர்ட் இன்ஜினியர்லேருந்து செகண்ட் இன்ஜினியருக்கு வந்து எக்ஸாம் கொடுக்குறது நம்ம இந்த ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் டேஸ் சிமுலேட்டர் கோர்ஸும் நம்ம பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ் டூ எக்ஸாம்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ கிளாஸ் டூ எக்ஸாம்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஆறு பேப்பரு ஓரல்ஸு ஸோ இது எல்லாமே ஒன் வேர்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர்த் இன்ஜினியர் அந்ததுக்கும் வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒன் வேர்டாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த ஆறு பேப்பரு ஓரல்ஸ் ஸோ இதான் இந்த ஆறு பேப்பர் ஸோ அதில் இருந்த மாதிரி இதே மாதிரி பேப்பர் தான் வரும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக வந்து அவங்க வந்து கேட்பாங்க சர்வேஸ் வந்து கேட்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸாமை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும் ஸோ இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையில் வந்து கிளாஸ் டூ சிஓசி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கிளாஸ் டூ சிஓசி கிடச்சதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிளாஸ் ஃபோர் இந்த கிளாஸ் ஃபோர் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஃபோர் சிஓசின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை வச்சு தான் நம்ம ஃபோர்த் இன்ஜினியராக போய் தேர்ட் இன்ஜினியராகலாம் போவோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் கொடுத்து நீங்கள் கிளாஸ் டூ சிஓசி வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த சிஓசி தேவைப்படாது அதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் வந்து கிளாஸ் டூ சிஓசி வந்து வாங்கணும் சிஓசினா சர்ட்டிஃபிகேட் ஆஃப் காம்பிடென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோன்னா அந்த காம்பிடென்சி சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து அவங்க எம்எம்டிலேருந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க மெர்கண்டைல் மெரைன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியர் ஆஃபீஸர் அட் சூப்பர்வைசரி லெவல் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்ஜின் ரூமில் வந்து மொத்த கண்ட்ரோல் ரூமும் மொத்த இன்ஜின் ரூமும் நம்மளோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் நம்ம செகண்ட் இன்ஜினியர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம தான் வந்து வேலைக்கு ஆளுங்கள்லாம் அசைன் பண்ணுறது ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் நம்ம தான் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம செகண்ட் இன்ஜினியராக வந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் சி சர்வீஸ் இருக்கணும் நமக்கு ஸோ இது எயிட்டீன் மந்த்ஸ் இதில் போட்டிருக்காங்க எப்போவுமே வந்து கூட சர்வீஸ் இருந்தால் அதே அளவு நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம அடுத்த லெவலில் நம்ம வந்து சீஃப் இன்ஜினியர் ஆகிட்டோம்னா நம்ம அதை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம வேலை பார்க்குற அளவுக்கான நாலேஜும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் உன்னால் அதிகமான செயலிங் பண்ணிவிட்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிட்டு நம்ம அடுத்த ரேங்க் போகிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அதை எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வந்து சி சர்வீஸ் கண்டிப்பாக நம்ம மே எம்எம்டியோட ரூல்ஸ் வந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் சி சர்வீஸ் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டூ மந்த்ஸ் ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் சிமுலேட்டர் கோர்ஸ் அ